Hermanos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Vamos a rezar con mucha alegría y comencemos este día dispuestos a agradar y servir al Señor. Ahí está la fuente de nuestra alegría, de nuestra felicidad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Digamos juntos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, todos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Todos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Todos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Con alegría comencemos esta jornada. Un sendero, un camino, pero que nos llena de luz, de vida y de esperanza. Es un largo camino que debo seguir. Es un trozo de tierra que de construir. Señor, dame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás. Caminaré, tú me das tu luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor. Caminaré, caminaré, tú me das tu luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor, caminaré. Me das tu palabra que es vida y verdad, me muestras el camino de amor y unidad. Me dices que te siga sin quererme atar. Y a tu lado camine en plena libertad. Caminaré, tú me das tu luz. Caminaré, tú me das la fe. Caminaré. Caminaré, caminaré, tú me das tu luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor, caminaré. En el camino de este día experimentamos las acciones del Señor. Y por la mañana proclamamos 
su misericordia. Nos levantamos y ya la primera acción que Dios ha hecho con nosotros nos deja abrir los ojos para glorificarlo. No te olvides que ahí está la felicidad de nuestra vida, en amarlo, honrarlo y servirlo. Mediante esto das, damos sentido a todo cuanto vamos a hacer en este, en este día. Por la noche proclamamos su fidelidad. Por la mañana proclamamos su misericordia. Por la noche proclamamos su fidelidad, porque ha sido fiel hasta la noche. Esto es lo que el Salmo 91 nos hace, o el Salmo 92, siguiendo el orden también hebreo. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Aleluya. ¿Ves lo que has dicho? Mi júbilo las obras de tus manos. Esto es lo que proclamamos juntos, hermanos. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de citarás. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. En cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. Pidámosle hoy, dile, Señor, dame las fuerzas de un búfalo. Cúbreme con este aceite nuevo. Entonces toda la jornada transcurre 
con una fuerza, con la confianza absoluta en el Señor. Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos hirió y Él nos vendará. Aleluya. Hay situaciones que hoy estás viviendo y son heridas. Él permite una herida, pero Él la venda y nos salva y nos saca. Nos hace aprender de esa situación dolorosa. Cántico de Deuteronomio nos da todos los beneficios que Él ha hecho con nosotros. Vamos a hacerlos presentes, hermanos. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada uno su heredad. Y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos hirió y Él nos vendará. Aleluya. Este cántico te llena hoy de fuerza y de alegría y de confianza. Porque hoy el Señor te ha encontrado en medio de este coronavirus, de este aislamiento, de todo lo que estás viviendo con las incertidumbres, con las preocupaciones con las ansiedades, depresiones que a lo mejor han atacado tu vida en estos días, te encontró como en una tierra desierta, como en una soledad poblada de aullidos. ¿Y qué ha hecho el Señor contigo? Te ha rodeado y te ha guardado como a las niñas de sus ojos. Y así como el águila que incita a su unidad revolando sobre sus polluelos él ha extendido sus alas sobre ti te ha tomado y te has, ha llevado sobre sus plumas ves la maravilla de este de este cántico hermano hermana cómo se cumple en ti hoy y cómo te ayuda a proclamar también la grandeza la grandeza del señor porque hoy él mismo proclama con la fuerza de este salmo que es un himno maravilloso, el 8. ¿Quién es el hombre para que él se acuerde de, 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 de nosotros y cuide de nosotros? Digamos juntos, hermanos, coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. 
oh Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra, tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor. Dos, oh Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra, tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor con la boca de los niños pequeños afirmas tu gloria oh Señor y reduces al silencio enemigos y rebeldes todos oh Señor Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra, tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor. Si contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para darle poder. Lo hiciste, lo hiciste, poco menos que los ángeles. De gloria y honor lo has coronado, todo lo has sometido bajo sus pies. Dos, oh Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Hasta el cielo se eleva tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Con esta alegría que comenzamos el día proclamando la gloria del Señor, esta palabra de Romanos en el capítulo 14, versículos 7 a 9, nos da la clave para vivir hoy. Hoy glorificando a Dios y es no vivir para ti mismo, no vivir para ti misma. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos para el Señor, morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La muerte, el desánimo, la desolación, todo esto que hemos meditado en estos días de Pascua, son consecuencia de un vivir para nosotros mismos, consecuencia del yo que se impone y que termina siendo la soberbia el pecado capital, el pecado de los pecados, la soberbia, la que destruye tu vida. Y esta palabra viene a entrar por tus oídos para destruir tu soberbia, para bajarte. 
El Salmo 8 te ha cantado de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza. O sea que te ha dicho, solo quien se vuelva como un niño puede entrar en el reino de los cielos. Ensalzaste al hombre porque se hace como niño. Y el niño es el más importante en el reino de los cielos. Y hoy queremos vivir este reino. Es pedirle a Dios, sácame de mí mismo. Que sea capaz, por tu amor, de mirar al otro. Y que quien me vea, te vea. Y quien me trate, te ame, Señor. Di con fuerza. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Yo os aseguro, cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha alegría, porque es lo que el Señor coloca dentro de nosotros, digamos, hermanos, os lo aseguro, cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Aleluya. Oremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna y digámosle confiados que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Todos, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo que se levanta ahora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu Eucaristía, todos, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Todos, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu evangelio y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Todos, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Sé, Señor, Tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Todos, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Bendice, Padre Santo, a cada uno de estos hijos, de estas hijas. Dale la alegría de vivir hoy consagrados a ti, Aliméntalos con, con el mancar de la Eucaristía, 
con todo el alimento que es la palabra. Cristo Jesús, ayúdalos. Dale la gracia de contemplarte a ti en, en los hermanos. Sácalos de, todo, de toda tribulación y dale la provisión abundante en esta jornada. Ahora tú clama al Señor lo que necesitas, aquello que está en tu corazón. Grítale con fuerza. Y ahora juntos digamos que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración, hermanos, diciendo aquella oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Mueve, Padre, nuestros corazones para que se adhieran siempre a obrar el bien. Que tendiendo sin desfallecer hacia lo mejor, alcancemos vivir también en la eternidad los bienes del misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Vamos en brazos de la Santísima Virgen María. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. María es, María es, esa mujer, esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¡Feliz día para todos, hermanos, y muy unidos!